Bei dieser Methode legst du das Armband einmal um das Handgelenk herum und verknotest beide Enden miteinander mit einem normalen Knoten. Zur Sicherheit kannst du dann noch einmal einen doppelten Knoten hinzufügen, einfach damit es noch etwas besser hält. Und die überstehenden Fadenenden, die werden dann ganz einfach abgeschnitten. Bei der nächsten Methode legst du das Armband auch wieder um dein Handgelenk herum und lässt es dir von jemand anderem in einem Überfingerknoten schließen. Das heißt, du führst alle Fadenenden zusammen und machst über den Finger einen Knoten mit allen Fadenenden und schiebst dabei den Knoten an die gewünschte Stelle runter. Dieser Knoten hält auch mit glatten Fäden besser als der Knoten aus der ersten Methode. Schneide dann auch hier wieder die überstehenden Fadenenden ab. Anhand dieser Kunststoffflechtschnüre zeige ich dir jetzt, wie du einen doppelten Schiebeknoten arbeitest. Doppelte Schiebeknoten sind perfekt für alle glatten Materialien. Darunter gehört Kunstleder, gewachste Baumwollschnur oder wie in diesem Beispiel auch eine Kunststoffflechtschnüre, auch bekannt als scooby doo band Lege das Ganze erst einmal zu einem Kreis vor dir auf dem Tisch. Und dann nimmst du eines der Fadenenden und bildest damit eine Schlaufe. Diese Schlaufe liegt nun auf dem restlichen Band und du hältst sie mit deinem Daumen fest. Wickle das Fadenende von dieser Schlaufe zwei oder dreimal um die Fäden drumherum in Richtung Daumen und führe dieses kleine Ende anschließend durch die Schlaufe durch. Halte es fest und schiebe den gesamten Knoten ein wenig in Richtung des Fadenendes. Das Ganze machst du nun auch auf der anderen Seite. Du bildest mit dem jetzt freien Fadenende eine Schlaufe. Du kannst das Ganze vorher noch ein wenig weiten. Also du bildest mit dem jetzt freien, freiliegenden Fadenende eine Schlaufe und legst diese auf den restlichen Faden und hältst die Schlaufe mit dem Daumen fest. Dann wickelst du das lose Fadenende zwei oder dreimal um die Fäden drumherum, bevor du das Fadenende durch die Schlaufe hindurchführst und den Knoten in Richtung Fadenende Und den Knoten in Richtung Fadenende schiebst. Die Enden, die werden ein wenig gekürzt. Und schon hast du einen ganz tollen Knoten für glatte Materialien, mit dem du die Armbänder oder Fußkettchen auf die benötigte Größe einstellen kannst. Für die vierte und für heute letzte Möglichkeit, ein selbstgemachtes Armband zu verschließen, bildest du vor dem Anfertigen des Armbands eine kleine Schlaufe und machst einen Knoten, so dass die kleine Schlaufe oberhalb des Knotens verbleibt. Und dann fertigst du das Armband an, so wie es dir gefällt. Und um das Armband dann zu verschließen, wird eines der beiden Fadenenden dann durch die Schlaufe hindurchgeführt. 
und beide Fadenenden fest miteinander verknotet. Diese Technik ist ideal für Freundschaftsbändchen, denn dieser Knoten hält sehr fest, egal mit welchen Materialien. Und auch hier schneidest du die überschüssigen Fadenenden dann ganz einfach ab. Nun kennst du vier verschiedene Möglichkeiten, selbst gebastelte Armbänder zu verschließen. In einem der zukünftigen Videos werde ich dir noch weitere Techniken vorstellen. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video eine kleine Idee mit an die Hand geben oder ein wenig weiterhelfen. Wenn das so ist, freue ich mich sehr über ein Like, also über einen Daumen nach oben. Nächste Woche habe ich vorerst das letzte Armbandvideo für euch, denn da zeige ich dir, wie du ein Armband mit der Strickliese herstellen kannst. Ich freue mich darauf, wenn du auch dann wieder einschaltest. Ich wünsche dir bis dahin eine schöne und angenehme Zeit. Pass auf dich auf. Mach's gut.